Salam sigap dan shalom. Renungan kita pada hari ini, Minggu 25 Oktober 2020, berjudul Iblis Jatuh Seperti Kilat. Ayat intinya terdapat di dalam Lukas 10 ayat 18. Aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Pena inspirasi menjelaskan maksud dan aplikasi judul renungan kita pagi ini, Iblis jatuh seperti kilat selama pelayanan Yesus imam besar kita, antara lain sebagai berikut. Pertama, setiap orang Kristen akan memandang kepada setan sebagai seorang musuh yang sudah dikalahkan oleh kemenangan Yesus di atas salib Golgota. Sejak saat ini, para pengikut Kristus harus memandang kepada setan sebagai seorang musuh yang sudah dikalahkan. Di atas salib, Yesus mendapat kemenangan bagi mereka. Ia menghendaki agar kemenangan itu mereka terima sebagai milik mereka sendiri. Ingatlah, katanya, Aku memberi kamu kuasa memijak ular dan kala jengking, dan kuasa atas segala kekuatan musuh. Maka suatu pun tiada yang memberi bahaya kepadamu. Kedua, hanya melalui kuasa roh kudus yang akan menjadi benteng pertahanan bagi setiap orang yang menyesal atas dosanya dan oleh iman serta memandang kepada Yesus, maka setiap orang percaya akan sanggup mengalahkan godaan setan. Kuasa roh kudus yang maha kuasa merupakan pertahanan setiap jiwa yang menyesal. Tidak seorang pun yang dalam penyesalan dan iman telah menuntut perlindungannya akan diperkenankan Kristus melalui kuasa musuh. Juru selamat berada di sisi umat yang digoda dan diuji. Dengan dia tidak mungkin ada kegagalan, kerugian, kemustahilan, atau kekalahan. Segala sesuatu dapat kita tanggung di dalam dia yang menguatkan kita. Bila penggodaan dan ujian datang, jangan tunggu untuk membereskan segala kesulitan itu. Melainkan pandanglah kepada Yesus, penolong. Ketiga, setiap orang percaya akan selalu mempercakapkan tentang Yesus serta membesar-besarkan kuasanya dan kasihnya. Gantinya memikirkan tentang setan dan apalagi membesar-besarkan setan dalam angan-angan mereka. Ada orang Kristen yang memikirkan dan membicarakan terlalu banyak tentang kuasa setan. Mereka memikirkan tentang lawan mereka dan mereka berdoa tentang kuasa setan. Mereka memikirkan tentang lawan mereka dan mereka berdoa tentang dia. Mereka bercakap-cakap tentang dia dan ia muncul lebih besar dan lebih besar dalam angan-angan mereka. Memang benar bahwa setan adalah suatu makhluk yang berkuasa, tetapi syukur kepada Allah, Kita mempunyai seorang juru selamat yang paling berkuasa yang mengusir si jahat dari surga. Setan senang bila kita membesar-besarkan kuasanya. Mengapa tidak mempercakapkan tentang Yesus? Mengapa tidak membesar-besarkan kuasanya dan kasihnya? Keempat, setiap orang percaya senantiasa bersuka cita karena nama mereka sudah tersurat di dalam catatan surga gantinya mereka memuji diri sendiri. karena setan telah ditaklukkan oleh kuasa Yesus yang ada pada diri mereka. Yesus menambahkan, Tetapi di dalam hal ini jangan kamu bersuka cita, yaitu bahwa segala setan takluk kepadamu. Melainkan, bersuka citalah sebab namamu tersurat di dalam surga. Jangan bersuka cita karena memiliki kuasa, agar jangan engkau melupakan perlunya bergantung kepada Allah. Berhati-hatilah agar jangan engkau merasa diri sudah cukup dan engkau bekerja dalam kekuatanmu sendiri, gantinya dalam roh dan kekuatan gurumu. Penghormatan terhadap diri sendiri siap mengcengkam jika pekerjaan mengalami suatu taraf kemajuan. Diri sendiri dipuji secara berlebih-lebihan dan ditinggikan dan kesan tidak diberikan pada pikiran orang-orang lain bahwa Allah adalah segala sesuatu dan dalam segala sesuatu. Demikianlah renungan kita pada hari ini, kiranya Tuhan memberkati kita semua.